El flap frontal es una técnica que nosotros hemos desarrollado eh, desde hace más de 21 años. Empezamos con el, eh, intentando evitar las complicaciones que tenían las técnicas que hay en abasto, los slings, lo que se llaman slings, que es la, las técnicas de, de conexión indirectas con suturas, con fascelata, con otros tejidos, eh, intentando evitar ese tipo de complicaciones, empezamos a desarrollar esa técnica en la cual a través de un pliegue cutáneo podemos hacer todo. Eh, y empezamos en adultos, no empezamos a hacerlo en niños, luego ya vimos que eh, los resultados eran muy buenos, luego empezamos a ver resultados en niños, teníamos miedo al principio si en niños pequeños el, el trabajar en esta zona iba a repercutir en, la, en, el, en el crecimiento eh, posterior de la zona y, y iba a tener repercusiones o alteraciones, vimos que no, a partir de ahí prácticamente todas las suspensiones frontales que hacemos o el 100% de, de, de técnicas con mala función del músculo elevador eh, son, eh, hacemos eh, flap de músculo frontal. Eh, hace 22 años que empezamos a hacerlo y una de las cosas que nos dimos cuenta es la longevidad en el tiempo. Normalmente un niño con tosis congénita suele llevarse 3, 4 cirugías durante la infancia para conseguir un resultado bueno. Y vimos que niños que hemos operado con menos de un año, que ahora tienen 15 años, una sola cirugía y el niño ha pasado completamente desapercibido. Y esa es otra gran ventaja que tiene el flap frontal. Es decir, es muy longevo en el tiempo y con el crecimiento se mantiene. Con lo cual, evitamos el número de cirugías que hacemos a los niños y evitamos un sufrimiento extra a esos niños y a esas familias. ¿no? Con lo cual, siguen... Eh, pasando más desapercibidos y siguen eh, olvidando que han tenido un problema severo y son felices y eh, realmente eh, pasan como si no hubieran tenido ningún problema eh, nunca.